দর্শক কাভারেন্ট টিভি রায় অধিকাংশ নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার বরেজা তো আমরা দর্শকদের সাথে কথা বলছিলাম ফিরে আছে দর্শকদের ফোন করলে দেখি আমাদের সাথে কে আছেন এখন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি রিগাল বলছিলাম রেজাবের সাথে কথা হয়েছিল বেশ মাসখানিক আগে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা কি বলে পেন্ডিং আছে আজকে 13 ইয়ার্স আপনাদের <laughs> चले थार थारिशन पा तो अपनी बाच्चार जो क्योंकि बाच्चार जो अपनी एप्लाई करते हैं जो अपनी वाइफ वाइफ आसे तो आगे अपनी देखें आगे अपनी निजे टाइम शर्ट आउट करें अपना शर्ट आउट हो गए तक अपन वाइफ और बाच्चा ताओ अपार जयन कर अंडार ह्यूमैन रईट हेलो जी जी से पार्बे और प्रश्न हो तक जीत अपना अलरेडी एफ एल एफ एप्लीकेशन कर चेन्ज कर इनकम टाइम <laughs> इनिगेशन कर प्रब्लेम हो जो इन्भेस्टिगेशन कर प्रेसार दी अपना लाभ हाँ चले जाए এটাই 
তখন এই সমস্যাটা হচ্ছে এই যে ইমিগ্রেশনের এই যে জটিলতা আপনি দেখেছেন অনেক সহজ অ্যাপ্লিকেশনও তারা নয় মাস এক বছর করে তারা টাইম নিচ্ছে এখন এটা তো কিছু বলার নাই কারণ যদি আমার এটাও হয়ে যায় আমারটাও যদি চলে আসে আমি কি কোনো হোম অফিসের বিরুদ্ধে একটা এলিগেশন করতে পারি কারণ আমার আপনার পক্ষে এটা বলা খুব কঠিন এই কারণে হোম অফিস আমাকে যেহেতু হ্যারাইসমেন্ট হয়েছে আমি যদি পাঁচ দশ হাজার পর্যন্ত তাদের জন্য এক্সপ্লেন করি যদি আমি জিতি আমি একটা কম্পেন্সেশন পাবো আপনি কম্পেন্সেশন পাবেন না এই কারণে পাবেন না ভাইয়া দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি ঠিক আছে এটা তারা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি এবং তারা আপনাকে দেখাতে হবে দি অ্যাক্টেড ইন ইন ব্যাড ফেথ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটি ব্যাড ফেথে কাজ করেছে এটা কিন্তু আপনার পক্ষে বলা খুব কঠিন তারা বলবে যে বাজারে এরকম অনেক অসাধু লয়ার আসে অসাধু অ্যাকাউন্টেন্ট আসে অথব আমাকে ক্রাইমকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদেরকে এটা ইনভেস্টিগেট করতে হয়েছে যদি আপনি না দেখাতে পারেন যে তারা তারা নেগলিজেন্ট সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রবলেম আপনি কি ভাইয়া এগুলি আপনাকে পুট আপ করতে হবে যে আপনি যদি বলেন যে এরকম যে আমার এই সময়টা আমার গেল কিন হলো দেখেন আমি আপনাকে বলি খুব রেয়ারলি মানুষের এমন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আছে স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে তারা তিন বছর তারা ডিসাইড করেনি তিন বছর পরে যখন তারা ডিসাইড করেছে তাকে মাত্র সিক্সটি সিক্সটি ডেজের ভিসা দিয়েছে এবং যে যখন সে আর কোনো জায়গা সে যেতে পারেনি যেহেতু আপনার ইউ ডু নট হ্যাভ থিংস লাইক এ ম্যাটার অফ রাইট সেক্ষেত্রে আপনার ওই ধরনের ইয়েগুলি অধিকারগুলি আপনার আপনার থাকে না কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দ্য ইমিগ্রেশনের রুলটা কি ইমিগ্রেশন রুলটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন রুলের স্ট্যাটাসটা কি এটা হচ্ছে একটা ডিক্লারেশন বা সেইটিভ স্টেট তুমি যদি এইটা এটা স্যাটিসফাই করো তবে আমি তোমাকে ভিসা দিব সেই যদি আপনাকে ভিসা না দিতে চায় কোনো কারণে তা তারপর তো জোর করে কিছু করানো আপনার নাই কিন্তু ইমিগ্রেশনের রুল তার মেনে চলা উচিত কারণ সেই জন্য সে এটাকে ডিক্লারেশন সে দিয়েছে এটা ঠিক কিন্তু এখন যে ডিক্লারেশন দিতে গিয়ে সে যে যে সময়টা আমার কাছে নিয়ে নিচ্ছে चले जाओ ना सबकिंगड আমি সেই জন্য আমি চিন্তা করছিলাম যে ইন ফিউচার আর কি যতক্ষণ আমি আমার ক্লিয়ারেন্সটা পাবো তখন আমি একটা মানে একটা আপনি 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 এমনি একটা কমপ্লেন লিখতে পারেন কিন্তু কমপ্লেন লিখলে আমার ধারণা তার এভাবে লিখবে যে আমি সরি তোমার এটা আমি হয়েছে বাট আমাদেরকে উই হ্যাড টু ইনভেস্টিগেট দ্য ম্যাটার অনেক আছে পাবলিক কনসার্ন আছে পাবলিক ইন্টারেস্ট আছে যে এই যে বাজারে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি চলে এটাকে বন্ধ করা সো দেয়ার ইজ ইস টু আমি কমপ্লেন কিন্তু আমি কিন্তু আমি এমপি কে লিখেছি মোর দ্যান এট অজন চরম দুর্নীতি চলে সেটা তো আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং সেটার কারণে হবে কিন্তু পাবলিক যে ইন্টারেস্টটা পাবলিক ইন্টারেস্ট কিন্তু বলছে যে ম্যাটার গুলো প্রপারলি ইনভেস্টিগেটেড হোক আমার ধারণা যে আপনি ওরকম কোন কম্পেন্সেশন পাবেন না আপনি হয়তো লিখতে পারেন লিখলেও যেহেতু যেহেতু আপনার হোম অফিস ভেরি আনলাইকলি তারা আপনাকে কম্পেন্সেশন দেবে তারা বলবে যে এটা আমাদের বাট এনিওয়ে আমি আশা করি ভাইয়া যে আপনার ইয়ে বাবা আপনি আমাকে টাইম টু টাইম ইনফর্ম করেন আমরা বিভিন্ন সময় আমার সুযোগ হলে আমি বিভিন্ন ফোরাম এই ধরনের ডিসকাস করব বাট আমি যেটা জানি ভাইয়া যে আমাদের হিয়ারিংটা হওয়ার কথা ছিল মার্চে জি সে মার্চে নাকি কেসের হিয়ারিংটা হয়ে গেছে বাই দা বাই আমি আমি জানতে পেরেছি যে যারা এটার সাথে যারা ইনভলভমেন্ট ছিল আর কি 
আমি বলবেন বলতে যে ফার্মটা মালিক ছিলেন আর কি ওনার সাথে আমি যোগাযোগ করেছি বাইক আপনাদের জন্য আমার কোট হিয়ারিং এ আমি এখন ইয়েতে আসি কি বলে একটা পেন্ডিং এ আসি অনেক দিন ধরে এখন সোফার আমি তো আসলে কোন কিছু বুঝতে পারবো বললো যে অনেকে আমাদের তো কোট হিয়ারিং এর যে কথা ছিল এটা হয়ে গেছে ওরা বললো যে এটা হয়ে যাওয়ার পরে হয়তো বা দুই চার মাস লাগতে পারে আপিল টাপিল আসছে হয়তো এদিক ওদিক আসে হয়তো আগস্ট সেপ্টেম্বর এর দিকে মোস্ট প্রবলি হয়তো মোস্ট मानुषेशन कर তারা এরকম তিন বছর প্লাস তারা কিন্তু ফ্লাশ করে আসছে বিশেষ করে কেউ কেউ মালয়েশিয়া থেকে তারা ফান্ডিং দেখিয়েছিল সেখানেও তারা পুরা পুরা গ্রুপ দেখা গেছে ওই ওই একই যে জায়গা থেকে যে অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা যে ফার্মতে তারা পাঠিয়েছে সবই এরকম আটকিয়েছে আমি জানি ভাইয়া এরকম আমার কাছে প্রায় আসে বিশেষ করে মালয়েশিয়া থেকে তিন বছর মোদের ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেছে আমি আইএলআর এর জন্য अप्लाई করেছি তিন বছর হয়ে গেছে এখন জি জি रमजान পবিত্র রমজান মাস আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হচ্ছে খুব সুন্দর বুধবারে বুধের রাতে সেরি খেতে হবে তো এই রমজানের সেলাই দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সবার গোনা মাফ করে দিক আমাদের সবাইকে সহি তরিকাতে চলার তৌফিক দান করেন এবং আমরা ঠিক মতো রোজাগুলো পালন করতে পারি ঠিক মতো নামাজগুলো আদায় করতে পারি এবং তারপরে ঈদের আনন্দ সবাই মিলে উপভোগ করতে পারি এবং এই পবিত্র রমজান রমজানের উপলক্ষে আমি আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে এই দোয়া চাইব যে আমাদের বাংলাদেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করি এবং মুসলিম কম মুসলিম যে উম্মার অব্যাহত উন্নতি কামনা করি আর ইমিগ্রেশনের কনটেক্সে যেটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমার মনে হচ্ছে হয়তো বা ইমিগ্রেশনে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে কারণ যেহেতু নতুন সেক্রেটারি অফ স্টেট এখন ক্ষমতা নিয়েছেন এবং যেহেতু ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন ব্যাপারে খুব ক্রিটিসিজম চলছে দেখেন লর্ড আরউিন উনি নিজে ইমিগ্রেশনের রুলকে এটা ডিসগ্রেস বলেছেন এবং উইনরাসকে নিয়ে যে নানা ধরনের প্রেশার চলছে গভর্নমেন্টের উপরে এবং আপনি আরও দেখেছেন যে গতকালকেও টেরেসা মেয়েকে একটু ভিন্ন পর্যায়ে মানে গ্রিনফিল্ড টাওয়ারের ব্যাপারে নিয়ে তাকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে আরেকটা ব্যাপারে তাকে কিন্তু মা পৌঁছাইতে হয়েছে ফলে সরকারও নানা ধরনের প্রেশারের মধ্যে আসে আমরা আশা করি যেন একটু ভালো একটা পরিবর্তন হোক এবং যারা জেনুইন মাইগ্রেন্ট তারা যেন সাফারিং থেকে মুক্ত পায় আপনি ঠিক মতো ইট পালন পালন করবেন ঠিক মতো রোজা করেন আমাদের আমাদের জন্য দোয়া করবেন জি আমাদের জন্য দোয়া করবেন রে ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় আপনি দিলেন এনটিভি দর্শকদেরকে আশা করি এদের পরে আবার আমাদের দেখা হবে এনটিভি আইন অধিক অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা এনটিভি আইন অধিক অনুষ্ঠানে দেখতে পারবেন ইউটিউবে এবং আপনারা যারা মিস করেছেন রিপিট প্রোগ্রাম দেখতে পারেন রোববার রাত দুটোয় প্রিয় দর্শক আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন নিয়ে আমাদের কমিউনিটিতে যারা বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করছেন তাদের জন্যই মূলত এই প্রোগ্রামটি সাজানো হয়েছে আশা করি আপনারা উপকৃত হচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন তো প্রিয় দর্শক সবাই খুব স্কাইপে দেবেন সেভেন ফাইভ সেভেন এন টিভি তো দর্শক আপনারা যদি কিছুটা উপকৃত হন সেখানে আমাদের সার্থকতা তো বিদায় নিচ্ছি এন টিভি আইন অধিকার অনুষ্ঠান থেকে সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী ঈদ মুবারক সবাইকে